In diesem Video geht es um Tarifverträge. Ganz schön trockenes Thema, wirst du jetzt vielleicht denken, aber so trocken ist das eigentlich gar nicht, denn wenn du über Tarifverträge Bescheid weißt, dann bist du ganz klar im Vorteil. Alles, was du wissen musst, erkläre ich dir genau jetzt. Wenn du dich mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz beschäftigst, stößt du beim Thema Gehalt ganz schnell auf das Thema Tarifvertrag. So ist das zum Beispiel bei Ausbildungen im öffentlichen Dienst, also bei der Polizei, Verwaltungen oder auch beim Zoll. Bei solchen Ausbildungen ist das Gehalt auf den Cent genau angegeben und durchgeplant. Das ist allerdings nicht der einzige Vorteil im Tarifvertrag. Doch fangen wir mal ganz von vorne an. Googelt man nach Tarifvertrag, bekommt man ziemlich viele Erklärungen, meist in ziemlich schwer verständlichem Beamtendeutsch. Ich fasse es mal kurz und knapp und vor allem verständlich für dich zusammen. Ein Tarifvertrag ist ein Vertrag, der zwischen einem Arbeitgeberverband und einer Gewerkschaft geschlossen wird und Löhne, Gehälter und Arbeitsbedingungen für bestimmte Branchen regelt. Der Arbeitgeberverband ist dann einfach ein Zusammenschluss aus verschiedenen Arbeitgebern einer Branche. Die Gewerkschaft ist sozusagen der Gegenspieler und vertritt den Arbeitnehmer, also die Beschäftigten. Der vereinbarte Tarifvertrag gilt dann immer für einen bestimmten Zeitraum. Nach diesem Zeitraum muss er neu verhandelt werden. Eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Der Tarifvertrag regelt also so gut wie alles. Angefangen von deinem Lohn bzw. deiner Ausbildungsvergütung, über Arbeitszeiten und Zuschläge für Arbeit an Sonnen- oder Feiertagen und äh, natürlich auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Auch dein Anspruch auf Urlaub wird in diesem Tarifvertrag ganz genau festgehalten. Tarifverträge gibt es übrigens in den unterschiedlichsten Ausbildungen und Berufen. Der Klassiker ist natürlich der öffentliche Dienst. Dort gibt es den sogenannten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, kurz TVÖD. Daneben gibt es auch noch den TVL, den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder. Der gilt also nur für bestimmte Bundesländer. Aber natürlich gelten Tarifverträge nicht nur für Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Viele Branchen haben auch einen eigenen Tarifvertrag, die nennen sich dann zum Beispiel Branchen- oder auch Verbandstarifverträge. Das ist zum Beispiel im Handwerk, im Einzelhandel oder auch in der Metallindustrie der Fall. In der Metallindustrie gibt es übrigens auch eine der bekanntesten Gewerkschaften, die EG Metall. Davon hast du sicherlich schon mal gehört. Eine andere bekannte Gewerkschaft ist auch die Verdi, die vertritt nämlich die Arbeitnehmer in der Dienstleistungsbranche, also zum Beispiel Verkäufer oder auch zum Beispiel Veranstaltungstechniker. Zu guter Letzt gibt es dann noch Tarifverträge, die nur für einzelne Unternehmen gelten. Die nennt man dann ganz einfach Haus- oder auch Firmentarifverträge. Insgesamt gibt es 70.000 verschiedene Tarifverträge allein in Deutschland. Damit du von den Vorteilen eines Tarifvertrags profitieren kannst, musst du natürlich bei einem Unternehmen arbeiten, das einem Arbeitgeberverband angehört und somit an den Tarifvertrag gebunden ist. Eigentlich musst du auch Mitglied in der Gewerkschaft sein, die diesen Vertrag ausgehandelt hat, da nimmst die Firma aber nicht so genau und äh, du kannst trotzdem unter denselben Bedingungen dort arbeiten. Die eben erwähnten Branchentarifverträge sind übrigens allgemein verbindlich, wie das so schön heißt. Im Klartext bedeutet das, dass alle Unternehmen dieser Branche an den Tarifvertrag auch gebunden sind. Zahlt eine Firma schlechter als das, was im Tarifvertrag festgelegt ist, kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingreifen. Das ist unter anderem dafür da, Arbeitnehmer zu schützen und dafür zu sorgen, dass alle gerecht bezahlt werden. Aber auch wenn dein Ausbildungsbetrieb oder dein Arbeitgeber nicht an einen Tarifvertrag gebunden ist, lohnt sich auf jeden Fall der Blick einmal in den Vertrag aus deiner Branche. Oft ist es nämlich so, dass Konkurrenzfirmen aus der gleichen Branche auch nach Tarif bezahlen. Hier kommt dann das BBIG, das sogenannte Berufsbildungsgesetz zum Einsatz. Das besagt nämlich, dass mindestens 80% vom tariflichen Durchschnittslohn verdient werden muss. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel dazu. Du arbeitest zum Beispiel in einem Unternehmen ohne Tarifvertrag. Dein Kumpel aus der Berufsschule arbeitet aber in einer Konkurrenzfirma, die das ähnliche macht und aus derselben Branche stammt. Dein Freund erhält laut Tarifvertrag 1000 Euro Ausbildungsvergütung. Laut BBIG musst du also von deinem Arbeitgeber 800 Euro im Monat bezahlt bekommen, auch wenn dein Arbeitgeber gar nicht an den Tarifvertrag gebunden ist. Den richtigen Tarifvertrag im Internet zu finden, ist ja gar nicht so schwer. Aber ihn richtig zu lesen, dafür bedarf es dann doch ein bisschen Übung. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil es in einem Tarifvertrag nur so von Zahlen, Gruppen und wilden Buchstabenkombinationen wimmelt. Was die Zahlen bedeuten, ist natürlich klar, hier geht es ums Geld. Ein Tarifvertrag erhält aber auch noch eine Tabelle mit vielen verschiedenen Zahlen. Bei der Ausbildungsvergütung ist das eigentlich ganz einfach geregelt. Da steht ganz genau, was du im ersten, im zweiten und im dritten Ausbildungsjahr verdienst. Bei den Gehältern nach der Ausbildung, dann wird es schon etwas schwieriger. Die Zahlen dafür findest du in der sogenannten Entgelttabelle. Diese Tabelle listet in der linken Spalte die sogenannten Entgeltgruppen auf und in der oberen Zeile die Erfahrungsstufen. Der Aufbau ist also einfach zu verstehen. Je höher die Entgeltgruppe, desto höher das Gehalt. Eigentlich ganz logisch. Dass man mit mehr Erfahrung mehr verdient, leuchtet ja auch irgendwie ein. Damit du dein Gehalt jetzt genau bestimmen kannst, musst du wissen, in welche Entgeltgruppe du fällst und welche Erfahrungsstufe du hast. Aber das wird ja erst später wichtig, wenn du deine Ausbildung schon abgeschlossen hast. 
Trotzdem kann es helfen, wenn du dich auch schon vor der Ausbildung ein bisschen mit den Verdienstmöglichkeiten in deinem Beruf beschäftigst. Als Beispiel können wir uns auch mal einen Tarifvertrag aus dem öffentlichen Dienst anschauen. Insgesamt gibt es dort 15 verschiedene Entgeltgruppen. Die heißen dann E1 bis E15. In die Entgeltgruppen E1 bis E4 fallen alle angelernten bzw. ungelernten Mitarbeiter. Die Entgeltgruppe E5 bis E8 erfordert eine dreijährige Ausbildung. Mit einem Fachhochschulstudium oder auch einem Bachelor bist du in der Entgeltgruppe E9 bis E12 drin und für die letzten Gruppen, also E13, 14 und 15, ist ein wissenschaftliches Hochschulstudium oder auch ein Master erforderlich. Die Erfahrungsstufen sind auch alle ganz klar geregelt. Beim Berufseinstieg, also zum Beispiel am ersten Tag nach deiner Ausbildung, fällst du natürlich dann erstmal in Stufe 1. Aber bereits nach einem Jahr steigst du schon in Stufe 2 auf. Das ist alles ganz klar geregelt. Wichtig dabei ist aber, Tarifverträge können ganz unterschiedlich aufgebaut sein und von diesem Beispiel hier abweichen. Am besten ist, du schnappst dir mal einen Vertrag aus deiner Branche und versuchst ihn zu entziffern. Ich wette, mit ein bisschen Übung fällt es dir irgendwann ziemlich easy, diesen Vertrag zu lesen. Hinter dem I und unter dem Video verlinke ich dir auch nochmal unseren Ratgeber zum Thema Gehalt. Da findest du auch nochmal Hilfe. Du hast noch Fragen? Dann schreib uns gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns natürlich auf ausbildung.de.